。哎呀，这么多门啊！老子我活了大半辈子了，啥事没见过啊？就你们几个破门能难住我？我今儿个就给你一个一个闯。你们俩怎么能一块来上厕所？那房间里没人能行吗？哎，老五叔，你找我们有事商量，还说马景奎也来了。什么？坏了！调虎离山。相信，鬼无关，还闯不进去了呢，再找。这样就不信了，这个邪了我！张震，周明兄弟，不应该想到啊，这些人里边输你的脾气最急。不是我的脾气急，我们不是不想帮你救那个姓康的，啊，你不想想，他是被鬼子那个抓走的人，他能救着回来吗？啊，用不着把大伙都搭上吧？这个墓葬里啊。道路错综复杂，你一个人根本出不去。甭哄我啊，老子还就不信这个邪了。哼，小心！哦嚯！这下你信了吧？什么破玩意儿！这算是造墓的人对你手下留情了，没冲你脑袋上扎就不错了。脚上受伤了，也该回去了吧？好吧，等我回去染好伤。我在这闯这个机关。来，我就说嘛，墓道里没有离乡带路，去一个死一个，去俩死一双。闭嘴吧你！两个怂包。我扶你回监室啊。哎，等等！看村长，马大当家的，你腿怎么了？哟，还流血了，这是新伤啊！没事没事，刚才我不小心碰了一下子，碰了一下啊！不会吧，马大当家的，是不是有人找你的麻烦，你不敢告诉我，害怕了？啊？吓唬了，我怕谁啊？倒是怕我的。
秦桧在你们监视里受了伤，到底什么情况？他私自下了木刀，想一个人逃出去，结果中了机关。你现在是不是有些控制不住局面了？能求你帮我个忙吗？你说，监狱里的其他犯人都还好说，唯独这个马景奎。像个定时炸弹，你什么意思？能不能单独关押他，帮我争取一些时间？我明白你的意思了。狱警，来，带我去吧。带他要去哪儿啊？徐检察官命令我们把马景奎单独关押。为什么？不知道。走。监狱长，也别说了，去徐慧山那儿问问，到底怎么回事？是。报告徐检察官，犯人马景奎已被单独关押。行，我知道了，你下去吧。是。董科长。嗯、徐检察官。对，董科长。徐检察官，干嘛那么着急单独关押马景奎？有什么事儿吧？呀、啊，看守长。对这种小事也感兴趣啊？呃，主要是监狱长让我过来问一问。没什么大事儿，就是调查上一次暴乱的一些线索。暴乱？事隔这么久了，我没目了上。是不是马景奎杀害了陆世强？看守长，这事儿。可不能乱猜啊！我也就是随机的提审几个犯人而已。检察官，我想跟你一起审讯马景奎。哎呦，这个实在不好意思。提审呢是我的本职工作，您呢还是干好您的本职工作，把犯人看好。再说了，我自己有个习惯，喜欢独立办案。检察官。啊，那个，我这儿还有点事儿，那我就不送您了。好。刘书记，宝峰同志刚刚传来消息，说关东军自己起了内讧，吴忠一郎被抓了，老康同志的案子要等候重新审查，咱们现在怎么办？不要慌，越是在这种有转机的时刻，越要沉着冷静。刘书记，要不然我们先与表弟取得联系，再做打算。时间紧迫，马上去安排，不能再拖了。是。回山，你将马景奎单独关押，是想调查暴乱一事吗？是。刚才，董看守长向我提议，由你们二人共同提审。你觉得可行吗？我感谢董看守长的好意
。不过干爹，我这个人办案子一向有自己的思路，外人加入的话，恐怕会越帮越忙。嗯，话可不能这么说。以后我还要提审更多的犯人，到时候你肯定一个人忙不过来。干爹，您要提审更多的犯人，我觉得您还是要慎重考虑。我怕这样会引起犯人的人心不稳。徐检察官，你有所不知啊，武中一郎刚刚倒台，监狱长这么做，也是为了把事情查清楚以后，让武中一郎来背这个黑锅。没错，既然武中一郎他先不认，就别怪我无意了。干爹，这个我知情，我重审犯人。就是想把暴乱的这件事情全部推在武中一郎身上。干爹，您就放心的交给我办吧。只是，董看守长这好心的帮忙，我是怕这越帮越忙，反倒乱了手脚。既然如此，那就先交由惠山来负责吧。监狱长，可是你别说了，惠山办事从来都很有一套。我相信他，干爹，您放心，我绝不会让您失望的。段爷又着急了，但我不是催你，你得看到目前狱中的形势。我听说日本人现在正在调查暴动的事儿，你知道吗？马景奎又被拉去提审，我现在担心的能牵扯别人，你知道吧？呃，是我安排马景奎被单独关押的，只有这样才能暂时稳住他。至于您刚才说的调查暴动一事，我觉得应该是董平山让狱警们散布的消息，故意煽风点火，为的是让犯人们人心惶惶。我可真服你了！到了这个时候，你还能自圆其说？你还……我真的，我没别的意思啊。我的意思就是，不行，该走就走吧。哎，出去之后，我保证就是赴汤蹈火，我都帮着你，把你想救那个人从日本人手里抢过来。你信不信？事情没那么简单。我李德明，有人探监。老康的事儿，刘书记已经知道了。他们做好了营救行动，让我来通知你一声。告诉刘书记，行动暂缓。为什么？武中一郎刚刚被免职。免职了？不错。日本人决议要重新审查老康的案子，这对我们来说是一个机会。如果你们贸然实施营救计划，很有可能会暴露老康的身份。再说了。关东军司令不仅被森严，你们人手不够，武装强袭很难得手。好，我知道了。告诉刘书记，让组织相信我。周明，我相信你。你什么事弄得你火气这么大？消消气儿，把人散了。这是我们自己的事情，外人少插手。你以为你来硬的就能救出马景奎吗？最好的结果，敌损一千，你伤八百。臭小子，用不着你来教我办事儿。这是你说话的，我告诉你，这是我替你们当家商议的。他不在，你想造反吗？你们大当家的一定不想看到自己的兄弟被日本人生吞活剥。段爷，你的辈分摆在这儿，我听你一回。我先散了。我的话不好使啊！散了。不过我还有别的招儿。怎么瞅我说的前头？到时候你们要再多管闲事，别怪我老翻脸。还有别的招儿？我真想看看。李先生，这是我帮你最后一次，以后你就要自己应付了。
现在是坐也不是，动也不是，难道就看着小鬼子把咱当家的害死？装哑巴，有啥法子说说。我跟你讲，赶紧想，想不出来今天不许吃饭。五哥，要不这样，咱们给他来个绝食，他们不放大当家的，咱们就不吃饭。我记得上一次，黎仲明他们也搞过一次，后来日本人都没辙了，咱们也效仿他们，不信救不出大当家的。那得绝多长时间？他们一天不放大当家的，就一天不吃饭，不干活。那那要一直不放？闭嘴！你想怂了？还没让你做什么呢，两天不吃饭就怕了，要你有什么用？我哥，你觉得这个主意怎么样？好，这样吧，事到如今也没别的法子了，为了救当家的。咱兄弟们豁出去了，传话下去，从中午开始，咱们的人一律不许去吃饭，就在自己屋里待着。他们一天不放当家当，咱们的人一天不许吃饭，明白吧？明白，明白。阿金奎，到。我平时对你还是很关照的，我劝你，还是好好跟我们合作。只要你承认，暴动是你领的头。我不会为难你，啊不，金长，他怎么是我带的头啊？我我什么都没干，你叫我承认什么呢？再说了，暴动的时候，哦，我自己一个人在房间里老老实实待着，我什么都没干，早出人了。陆世强是你的手下杀的，你敢说跟你没有关系？当时的情况那么乱，你我哪敢保控制住我手下的人呢？那再说了，呃，田小青他杀死了陆世强，那是他们私仇，这跟我没关系。检察官，这事儿以前不都查过的事儿吗？我们现在已经有了新的线索。我知道，这么大的事情，不会是你一个人做的。我相信，在你的背后。一定有一个强有力的人在指使你。这个人就是武中一郎，对不对？我知道你害怕说出实情会受到严厉的惩罚，是不是？我可以向你保证，只要你能证明是武中一郎在背后捣的鬼，我对你既往不咎。怎么样？我的监狱长太君，我说过多少遍了，这事我什么都不知道，你饶了我吧，好不好？啊，这怎么又出了一个幕后支持者？这又，马景奎，这可是监狱长给你的机会，你可别错过了。不是，哎，徐检察官，他不是就，进来。日本皇军作对，董明山，在，把他们全部关进禁闭室。监狱长，他们这里边有很多人都是服装厂的熟练工人，现在任务很紧，万一不能按时交工，恐怕……阿青，这个人绝食了。他们是要把这事儿闹大，逼着日本人放了马景奎，这招管用吗？
就得这么干呢。要不老马什么时候能出来？对付日本人呢，就得这样，跟他们干到底。他们这么干个坏事，不有什么可怕的啊？那也不能眼睁睁的看老马就这么关着。你觉得冈村会对马景奎手软吗？把冈村逼急了，给监狱来一个大抄底，咱们的事不就败露了吗？我担心的是这个。那你说怎么办？马景奎得救，冈村也得应付。段爷，一会儿我得出去见个人。见谁啊？徐检察官。马景奎，事情发展到这一步，是我没有想到的。你的人现在绝食罢工。我想听听你的看法。如果你有办法最好，免得我出手伤人。你说呢？什么？绝世罢工？这帮小子！监狱长，我早就说过了。我早就说过了，我不是你们要找的人。这事好办，把我放了，他们自然就没事了。你的事以后再说，先让你的人马上复工。遵命，监狱长。必须抓紧时间把马警官救出来，要不然他的手下不会善罢甘休的。冈村这边更不好对付，他现在铁了心抓人。而且他现在想搞垮武中一郎，武中一郎这和他有什么关系？我也不太清楚。这武中一郎一直对冈村都不客气，这次出了事儿，冈村也要落井下石了。你的意思是说，冈村的目标并不是我们中的任何一个，而是武中一郎？我们能不能和冈村做一个交易？什么交易？让马景奎把矛头指向武中一郎，不过冈村得答应我们，放了马景奎。放过马景奎，怎么可能呢？那他要承认了，他就是主谋之一，怎么可能放过他呢？这就是交易的核心。名义上的处罚可以有，不过实质上是要放了他。我不。不知道冈村会不会答应？这是一次机会，是冈村把武中一郎拉下马的机会。他自己心里一定很清楚，所以这个交易很公平。你好好劝劝他。我试试看吧。让你们出来，主要是让你们听听你们老大怎么说。你们还绝食？我看你们一个个是不想活着出去了。你们跟日本人作对，能有你们的好果子吃吗？啊？当家的，说说吧。弟兄们，弟兄们，日本人。说我是暴动的主谋，不扯淡吗？啊！你们都可以给我作证，我什么时候主谋过这个呀？啊，根本就没有的事儿！啊，千万别冤枉我们当家的！哎，不能冤枉我们当家的，不能冤枉我们当家的！我没干过这事儿，想往我的头上扣屎盆子，没门儿！我跟你们说啊。是我马景奎的弟兄，那就跟他们没完，跟他们干到底。对，不放我们当家的，我们就不吃饭，不干活。不吃饭，不干活，不吃饭，不干活。不放大当家的，不吃饭。别喊了，喊什么喊？你们要造反啊！马景奎，你想煽动闹事吗？咋的，向总子
，你们想陷害我啊，还让我自己挖坑埋我自己啊啊！笑话。行，八戒，我看你是不见棺材不落泪呀、啊，你看日本人怎么收拾你。带走，把他们带回去。马金奎和他的手下都要全部严惩，一定严惩。他藐视监狱，藐视皇军，他是诚心要和我们对着干。他是个祸害。卢世强的死肯定跟他有关系，我建议对他用刑，我就不信我撬不开他的嘴。既然他们冥顽不化。别怪我心黑手狠，都行。是。报告。进来。干爹，我听说这马景奎不愿意跟我们合作。这个不知死活的东西，我已经命令董勘署长对他动刑。我看看他的嘴到底有多硬。干爹，我觉得不易动刑。为什么？董秘书，你先下去吧。那不要对马景奎动刑。是。干爹，我觉得此事不易闹得沸沸扬扬。您想想看，这个案子已经结了有一段时间了。如果揭底重审的话，本身就是对我们自己的否定。再说了，虽说这个武中一郎已经被拘押，但是他在军界的人脉，那可是深得很呐。干爹，我们要做掉他，那也必须秘密的。如果弄得人人皆知的话，我恐怕对干爹不利。嗯，你说的很有道理。我刚才是被气糊涂了。马景奎的态度如此的无赖，我们现在该怎么办？让我跟马景奎好好的谈谈，把利害关系给他摆明了。这人虽然是土匪，目光短浅，吃软不吃硬，但是他不傻。他知道我们的目的根本不是他，那跟不跟我们合作，他应该自己很明白了吧？好吧，那我就再给他一次机会，最后一次。原来港尊这小子是想借这件事征服你了，这日本人也内斗，我们可以利用港尊的心理，把所有的矛头指向武中一郎。只有这样，才有可能救出马景奎。不过现在麻烦的是，马景奎不知道这里面的事儿，他一定认为只要他说了，他就死定了，所以他才有死不说。那你说怎么办呢？啊，这个马景奎如果咬死不松口，那咱们一点招都没有啊。就算马景奎知道了，他也未必敢认。马景奎一心中，这是您是知道的，加上这事儿本身就危险。弄不好，刚才真的会翻脸。哎呀，这马景奎也到处惹祸。他现在怎么办呢？啊？我看这样吧，我去顶罪。啊？你去顶罪？你刚才这么一说，我就想到了，马景奎不知道这里边的事儿。就算他知道了，他未必敢承认。现在在这里成了死口，无法解开。如果这点事换了我去办，那就好做了。我一口咬定，这次暴动那是武中一郎指使我干的。如果许慧山那边能说上话，一切就好办了。你可是把自己往案板上放了。马景奎在里边，咱们大家都得问。我在里边，最坏的死我一个。你说还有比这更好的办法吗？老弟啊，哥哥没有看错你。你果然是个有情有义的汉子，我看眼下只能这样了。
，然后我再出点血，我给冈村送点东西。你不知道，这小子见到古董啊，比他自己的命都重要。想保住山老弟啊，一点问题没有。事不宜迟，我马上去找徐慧山。张庭成，你为什么要救马景奎？这本来就跟他没有关系。中国人讲究一个人做事一人当，我不能让别人替我顶罪。再说了，我跟马景奎又不错，我不忍心。尚清城，是你策划的暴动对吗？徐检察官，这事咱们得说清楚。不是我，我没那么大的本事，是武忠一郎让我干的。他通过陆世强找到了我，说让我在监狱里闹事儿，闹得越大越好。事成之后，他答应我，放我回南京。武忠一郎为什么要找到你？你知道吗？我也不清楚。好像春兰要救什么人吧？陆世强没有跟我多说。这是为什么？监狱里有人要杀我，武忠一郎知道这个秘密，即利用这个来威胁我，说我不干，我就死定了。谁要杀你？一个叫高林的人，他伪装成东北军混了进来，到处算不谣言，说我是东北军的仇人。高林，就是在这次暴动中死的一个人。尚清城，是你杀了他对吗？他要杀我，我没办法，被迫反击，我杀了他。尚清城，你敢对你说的话负责任吗？我人在你们手里，我不敢骗你们。一人做事一人当，要惩罚就惩罚我吧，跟马景奎没有关系。带下去。走。太好了，义父，这么一来，这武忠一郎想翻身可就没那么容易了。我要的就是这个结果。现在大道正需要这个，你现在马上把这个送到他那儿去。是。那个马景奎跟尚清城怎么处理啊？先放了马景奎，但是工厂必须马上恢复生产。至于尚清城，先不要动他。我要看看事态如何发展再说。武中一郎。要还是大日本帝国的军人，就赶紧坦白，不要辱没了你的姓氏。我不知道你在说什么。那你先说说，你账户上为何多出十万元巨款？不信，全是不信。我怎么会清楚我的账户上为什么会突然多了十万元钱？至于电台，我更不清楚。雷米俱乐部是我和线人会面的地方。我再说一遍，是要钱，不是卖钱。你真是嘴硬啊！那我再问你，当初在审讯北魏绝犯人的时候。你为什么打死廖万明，还让海军的特工宋鼎臣被杀死？血口喷人！大大军，廖万明是由于你刑讯逼供、用情过度而致死。至于那个宋鼎臣，当时我们谁不清楚他是帝国海军的特工？他是由于自己逃狱而被打死。其实这一切的一切，你心里都清楚。你少给我揣着明白装糊涂！武忠一郎，不要把自己的错推到别人身上。这么多的事情，恰恰落在你一个人身上，你不觉得要做出合理的解释吗？
你神通广大呀，啊，连陆世强都是你的人，你指使陆世强在食堂里下毒，引起监狱的骚乱，是不是想救出老康啊？大道君，你不要欺人太甚，简直太过分了！过分吗？看看，这是模范监狱冈村军刚刚送来的材料。你通过陆世强，在监狱食堂下毒，还用杀手威胁上清晨，让他在监狱里造谣生事，引起犯人暴动。现如今，证据确凿。你还想说什么？伊朗是大日本帝国的军人，士可杀，不可辱。哼，帝国军人，你也配？你就是共产国际在日本的特务、间谍，在日本，共产分子。偏偏让我碰上你这个人，哈哈哈哈哈哈！吴忠一郎，你现行的时候到了。你这么说，是清城老弟挑我顶了罪？那谁呀、啊？老马呀，以后遇到事儿呀，别那么冲动。我知道你不怕死，但是我们还要活着出去呢。这是我不对，我对不住大伙儿，尤其是对不住青城老弟。老弟，是大哥。大当家的，别这样，咱们都是生死与共的兄弟，这是我应该做的。如果这事遇上我，你不是照样也救我吗？嗯。哦，哦，那是那是，都是兄弟嘛，哈。嗯。那你为什么没被抓去？这都是林先生的计划，起码现在我是安全的。现在当务之急是让你手底下的人停止绝食，明天正常吃饭，正常上工。那咱们就这么便宜了他？这不叫便宜了他们，我们有我们的计划。你别忘了我们的目的是什么。在这个时候，不要轻易的去招惹日本人，更不要引起他们的注意，应该静静的等待，找机会赶紧出去，这才是大计。大当家的。李先生说的对啊，小不忍，则乱大谋。好，我听你们的。进行诱供了，哎，基本是这样子的。你们那个武中一郎说，华勋指定我是共产党的什么？哦，国际代表马增军，这不是天大的笑话吗？马增军这个人我见都没见过，我怎么可能是马增军呢？还有，华勋这个人我根本就不认识。当然了。他要说我是哪吒，我也没办法，因为嘴巴长在人家的脑袋上啊。这么说，你还真是个商人吗？当然了。来，科长有什么吩咐？给他关押起来。大道科长，许国杰押在什么地方？关在什么地方
？难道让他知道满清共皇族吗？押回，不犯监狱。熊熊。周，模范监狱藏龙卧虎啊！我要见武中一郎科长。你要把他从警卫室带走的话，就得通过贯穿墓室的地道，这样日本人就会发现古墓的。李先生，我们参谋长在里边开会呢。什么会啊？麻烦通报一下，我有要紧的事情要和他面谈。